Y en las últimas horas se reveló que la bancada del Partido Nacional unirá lazos con un diputado de Libre para votar a favor de la moción nominativa. ¿Tendrá resultados esta situación? Mariela Manzanares con el informe. Así es, en el estudio central de Impacto VTV Meridiano, me acompaña en ese momento el abogado Samuel Madrid, diputado del Partido Libertad y Refundación. Abogado, se ha mencionado que cuatro diputados de la bancada del Partido Nacional estarían pues, en acuerdos, en este caso con el tema de la, de la moción nominativa. ¿A qué tipo de arreglo o acuerdo estarían nombrando en torno a este tema? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, en lo particular creo que cualquier momento es importante y determinante para poder llegar a acuerdos para la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Eh, no descarto que haya cualquier posibilidad de acercamiento. Lo que sí debe estar claro es que el Libre no va a negociar en ningún momento impunidad, no vamos a negociar eh, eh, tapar actos de corrupción eh, o dejar de procesar a alguien para poderle eh, ocupar su voto. Creo que se puede llegar a acuerdos eh, de interés de país para la elección del fiscal, pero sin someternos a, a actos de impunidad ni tampoco a compra de conciencias. En el pasado se ventilaba que carros repartidores de dinero llegaban al Congreso a dejar fuertes cantidades de dinero para comprar conciencia de diputados. Esto no ha ocurrido en la actualidad ni va a ocurrir con la administración de la, del Congreso actual, con la Junta Directiva actual. Creemos que ha habido transparencia en esto. Se va a mantener esta posición de, de diálogo, apertura, pero sin compromisos, sin negociar impunidad, sin negociar tampoco la venta de conciencias o la venta de un voto de un diputado a cambio de algo. ¿Podríamos tener ya un panorama más esclarecido, abogado, en las, en las semanas próximas con el tema de la elección del fiscal general y adjunto a raíz de esos nuevos proyectos? Claro, debería de existir un acuerdo. El país está atrasado en la medida que no se elija el fiscal. Por hoy no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal adjunto. Está, estas plazas están vacantes, están, cesaron en su cargo. Entonces creeríamos que debería de existir eh, acuerdos por el bien del país. ¿Ha influido, abogado, un tanto que no haya un acuerdo entre las diferentes bancadas en el Congreso Nacional? Lo que, hay, lo que ha permanecido es una acción de conflicto, de pleito, de ofensas, eh, de contiendas, que no ha conyugado o coadyuvado a, prácticamente a un acuerdo. Debemos de bajar un poquito la, la confrontación, el pleito, eh, el enfrentamiento, para llegar a acuerdos por el bien del país. Yo creo que hay que bajar los brazos. Eh, creo que hay un sector del Congreso que está interesado en, en que no se le acuse, que no se le formalice acusación. Hay 22, 21 diputados del Congreso procesados penalmente. Entonces, estas personas deberían dejarse de un lado más bien para no interferir en este momento como parte interesada. Bueno, gracias. Escuchamos en ese momento al diputado Samuel Madrid, que nos brinda su reacción en torno a ese tema y los posibles escenarios que se podrían generar en torno a estos proyectos y algunas alianzas entre algunas bancadas del Congreso Nacional. Nuevamente volvemos al estudio principal.